আসসালামু আলাইকুম অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইন্টারমিডিয়েট ব্যাস্টিক অর্থনীতিতে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছো তোমরা আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ বাসার সবাইকে নিয়ে সুস্থ এবং নিরাপদে আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে সম উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব সম করব সম উৎপাদন রেখার সংজ্ঞা এবং চিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই প্রথমত সম উৎপাদন রেখার প্রতিটি বিন্দু সমান উৎপাদন নির্দেশ করে চিত্রে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কিউ জিরো এবং কিউ ওয়ান দুটি সম উৎপাদন রেখা ভূমি অক্ষে লেবার এবং লম্ব অক্ষে ক্যাপিটাল কিউ এ বি সি প্রতিটি বিন্দুতে কিউ জিরো কিউ জিরো পরিমাণ উৎপাদন প্রকাশ পায় আবার কিউ ওয়ান সম উৎপাদন রেখা ডিই এফ প্রতিটি বিন্দুতে কিউ ওয়ান পরিমাণ উৎপাদন প্রকাশ পায় অর্থাৎ সম উৎপাদন রেখার প্রতিটা বিন্দু সম পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো সম উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়ে থাকে ফলে উৎপাদকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে গিয়ে দুটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদানের ব্যবহার বাড়াতে গেলে অন্য উপকরণের ব্যবহার কমাতে হয় যেমন কিউ জিরো সম উৎপাদন রেখায় এ বিন্দুতে ক্যা ওয়ান পরিমাণ ক্যাপিটাল এল জিরো পরিমাণ লেবার এখন উৎপাদক যদি মনে করে যে সে ক্যাপিটাল কমাবে এবং লেবার সে বৃদ্ধি করবে তাহলে দেখা যায় বি বিন্দুতে লেবার এল ওয়ান এবং ক্যাপিটাল হচ্ছে ক্যা জিরো ক্যা ওয়ান থেকে ক্যা জিরো আর লেবার এল জিরো থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এল ওয়ান হয় তাই বলা যায় সম উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্ন তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেটা হল সম উৎপাদন রেখা উৎপত্তি মূল বিন্দু দিকে উত্তল সম উৎপাদন রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হওয়ার অর্থ হল দুটি উপাদানের সাধারণত আমরা যে অ্যাল এবং লেবার লেবার এবং ক্যাপিটাল দেখে থাকি ভূমি এবং লম্ব অক্ষে সেই দুটি উপকরণের প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার অর্থাৎ মার্জিনাল রেট অফ টেকনিক্যাল সাবস্টিটিউশন বা এম আর টি এস ঋণাত্মক হয়ে থাকে চিত্রে দেখা যায় যে কিউ জিরো হল সম উৎপাদন রেখা কিউ জিরো সম উৎপাদন রেখার এ বিন্দু অনুসারে কিউ জিরো পরিমাণ উৎপাদন করতে এক একক শ্রম এবং পাঁচ একক মূলধন ব্যবহৃত হয় বিবিন্দু অনুসারে এক একক বাড়াতে গেলে মূলধনের ব্যবহার দুই একক কমাতে হয় এরপরে সি বিন্দু অনুসারে শ্রমের ব্যবহার আরও এক একক বাড়াতে গেলে মূলধনের ব্যবহার এক একক কমাতে হয় কাজে আমরা বলতে পারি সম উৎপাদন রেখা উৎপত্তি মূল বিন্দুর দিকে উত্তল চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে উচ্চতর সম উৎপাদন রেখা অধিক উৎপাদন নির্দেশ করে তো সম উৎপাদন এ ক্ষেত্রে দেখা যায় সম উৎপাদন যে মানচিত্র সে তার মাধ্যমে সম উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যটা দেখানো হয়েছে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি তিনটি হচ্ছে সম উৎপাদন রেখা অর্থাৎ একই চিত্রে যখন একাধিক সম উৎপাদন রেখা দেখানো হয় তাকে বলা হয় সম উৎপাদন মানচিত্র এই ক্ষেত্রে বিন্দুর তুলনায় বি বিন্দুতে বি বিন্দু তুলনায় সে বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি অর্থাৎ এ ওয়ান এ ইজ গ্রেটার দেন বি ইজ গ্রেটার দেন সি অথবা আমরা বলতে পারি কিউ ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন কিউ টু ইজ গ্রেটার দেন কিউ থ্রি লাস্ট যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হলো সম উৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছ্যাদ করতে পারে না দুটি সম উৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছ্যাদ করবে না যদি দুটি সম উৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছ্যাদ করে তাহলে পর্যায়ক্রমের নিয়ম ভঙ্গ হয় সুতরাং আমরা বলতে পারি দুটি সম উৎপাদন রেখা কখনোই একটি সম উৎপাদন রেখা অপর সম উৎপাদন রেখাকে ছ্যাদ করবে না এখন আমি তোমাদের প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব এম আর টি এস এম আর টি এস এর পূর্ণ রূপ হল মার্জিনাল রেট অফ টেকনিক্যাল সাবস্টিটিউশন এর বাংলা অর্থ হলো প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার এম আর টি এস 
বা প্রান্তিক কারিকরি পরিবর্তনের হার ধারণাটি সম উৎপাদন রেখার ঢালের সাথে সম্পর্কিত সম উৎপাদন রেখার প্রতিটি বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন প্রকাশ পায় এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করার জন্য দুটি উপকরণ অর্থাৎ শ্রম এবং মূলধনের বিভিন্ন সংমিশ্রণ ব্যবহার করা যায় উপকরণ দুটি পরস্পরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে মূলধনের ব্যবহার কমিয়ে শ্রমের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় অথবা শ্রমের ব্যবহার কমিয়ে মূলধনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় এ ক্ষেত্রে একটি সম উৎপাদন রেখা অনুসারে উৎপাদন পরিচালনা করতে গিয়ে দুটি উৎপাদন উপকরণের মধ্যে একটি উপকরণের ব্যবহার এক একক বৃদ্ধি করতে গিয়ে অন্য উপকরণের ব্যবহার যে হারে বা যে অনুপাতে ছেড়ে দিতে হয় সেই ছেড়ে দেওয়ার হারকে বলা হয় এম আর টি এস বা প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার অন্যভাবে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে গিয়ে দুটি উপকরণের মধ্যে একটি উপকরণের নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি করার দরুন অন্য উপকরণের নিয়োগ যে পরিমাণ কমাতে হয় তার অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার বা এম আর টি এস ধরি আমরা একটা প্রোডাকশন ফাংশন ধরি কিউ ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন আলকে একটি উৎপাদন অপেক্ষক যেখানে কিউ ইকুয়াল টু মোট উৎপাদনের পরিমাণ এল ইকুয়াল টু ল্যাবার কে ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এ ক্ষেত্রে শ্রমের জন্য মূলধনের প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার হবে এম আর টি এস এল কে ইজ ইকুয়াল টু ডি কে বাই ডি এল আবার মূলধনের জন্য শ্রমের প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার বা বিকল্প হার হবে এম আর টি এস কে এল ইজ ইকুয়াল টু ডি এল বাই ডি কে প্রান্তিক করে অর্থাৎ প্রান্তিক কারিগরি বিকল্পনের হার সব সময় ঋণাত্মক হয়ে থাকে বিষয়টি আমরা চিত্রে একটু লক্ষ্য করতে পারি যেমন চিত্রে ভূমি অক্ষে হচ্ছে লেবার এবং লম্ব অক্ষে ক্যাপিটাল কিউ জিরো কিউ জিরো হল একটি সম উৎপাদন রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে কিউ জিরো পরিমাণ উৎপাদন প্রকাশ পায় চিত্রে দেখা যায় যে এক একক শ্রম এবং ছয় একক মূলধন ব্যবহার করে কিউ জিরো পরিমাণ উৎপাদন করা যায় যা এ বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে আবার এ বিন্দু থেকে যদি বি বিন্দুতে গমন করলে শ্রমের ব্যবহার এক একক বৃদ্ধি পায় কিন্তু মূলধনের ব্যবহার তিন একক কমে যায় এক্ষেত্রে শ্রমের জন্য মূলধনের প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার বা এম আর টি এস এল কে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি একইভাবে বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে গমন করলে শ্রমের ব্যবহার এক একক বৃদ্ধি করতে গিয়ে মূলধনের ব্যবহার দুই একক ছেড়ে দিতে হয় এ ক্ষেত্রে এম আর টি এস এল কে ইজ ইকুয়াল টু টু ইস টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু কাজে দেখা যায় এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে এবং বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে গমন করলে প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার ক্রমশ কমতে থাকে এই কারণে সম উৎপাদন রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী এবং উৎপত্তি মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয় এখন আসা যাক সম খরচ রেখা কি আইসো কোয়ান্ট খার্ভ বা সম খরচ রেখা যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ যেমন শ্রম মূলধন এইগুলো ব্যবহার করতে হয় প্রতিটি উৎপাদনের আবার উৎপাদন উপকরণের একটি বাজার মূল্য থাকে আবার একটি দ্রব্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে উৎপাদকের একটি বাজেট বা মোট খরচের সীমাবদ্ধতা থাকে এমত অবস্থায় উপকরণের বাজার মূল্য অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা দুটি উপকরণের কতটুকু ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় করা যায় তা যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে বলা হয় সম খরচ রেখা অর্থাৎ সম খরচ রেখা হল এমন একটি সরল রেখা যার প্রতিটি বিন্দুর বিন্দুতে দুটি উপকরণের ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায় কিন্তু প্রতিটি সংমিশ্রণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদকের মোট ব্যয় সমান থাকে প্রতিটি সংমিশ্রণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে 
উৎপাদকের মোট খরচ বা ব্যয় সমান থাকে বলে একে বলা হয় সমখরচ রেখা অন্যভাবে বলা যায় কোনো দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একজন উৎপাদনকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খরচের মাধ্যমে দুটি উপকরণের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ ব্যবহার করতে পারে তা যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে বলা হয় সমখরচ রেখা অনেকে এই অনেক অনেক সময় এই রেখাকে উৎপাদনকারীর বাজেট রেখাও বলা হয় চিত্রে আমরা একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখি বমি অক্ষে লাবার লম্বা অক্ষে ক্যাপিটাল এম এন হচ্ছে একটি সমখরচ রেখা ধরি এম এন সমখরচ রেখা উৎপাদকের মোট খরচ বা টোটাল যে কস্ট সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টাকা চিত্রে দেখা যায় যে উৎপাদক যদি সমস্ত অর্থ শুধুমাত্র শ্রম ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করে তাহলে উ এন পরিমাণ সে ক্রয় করতে পারে আবার যদি সে সমস্ত অর্থ শুধুমাত্র মূলধন ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে তাহলে উ এম পরিমাণ ক্যাপিটাল সে ক্রয় করতে পারে কিন্তু বাস্তবে উৎপাদক এম এন রেখার শুধু কিন্তু বাস্তবে উৎপাদক শুধুমাত্র শ্রম বা মূলধন দিয়ে উৎপাদন করা সম্ভব নয় উৎপাদকের পক্ষে সেই ক্ষেত্রে সে এম এন রেখার এ বি বিন্দুর ন্যায় বিভিন্ন সংমিশ্রণ সে ক্রয় করতে পারে এ বিন্দু অনুসারে এল ওয়ান পরিমাণ শ্রম এবং খে টু পরিমাণ মূলধন ক্রয় করে মোট উৎপাদন ব্যয় হয় সি জিরো আবার বি বিন্দু অনুসারে এল টু পরিমাণ লেবার এবং কে ওয়ান পরিমাণ ক্যাপিটাল সে ব্যবহার করে বা ক্রয় করে কিউ জিরো পরিমাণ সে উৎপাদন করতে পারে যেখানে তার মোট উৎপাদন হয় হচ্ছে সি জিরো ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড যা এম এন রেখায় দেখানো হয়েছে এখন এ এবং বি ইত্যাদি বিন্দুর সমন্বয়ে যে এম এন রেখা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে সমখরচ রেখা সমখরচ রেখার এই যে চিত্র এবং সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাই সেটা হচ্ছে সমখরচ রেখা সরল আকৃতির হয় সমখরচ রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী আবার সমখরচ রেখা ভূমি এবং লম্ব অক্ষকে স্পর্শ করে সমখরচ রেখার ডাল দ্বারা দুটি উপকরণের দামের অনুপাত প্রকাশ পায় আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম সম উৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তনের হার এবং সম খরচ রেখা তোমরা যখন বাসা প্র্যাকটিস করবে তখন চিত্রগুলো পড়ার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবে তাহলে আশা করি যে মনে থাকবে তো নেক্সট পরবর্তী টপিক্স নিয়ে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ দেখা আলোচনা হবে বা আমি শেয়ার করব তোমাদের সাথে তো ভালো থাকবে সবাই আশা করছি আর ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আল্লাহ হাফিজ